thanks the will of God. The will of God is the giving of thanks. Hindi siya nakafocus dun sa mga pangyayari. Nakafocus siya sa Diyos na pinasasalamatan. Kasi ang kalooban ng Diyos ay yung meron tayong pusong nagpapasalamat. That's the will of God. Regardless kung ano nangyayari, kalooban ng Diyos na palagi tayo nagpapasalamat sa Kanya. Bakit kalooban ng Diyos yung nagpapasalamat tayo? Kasi hindi kalooban ng Diyos sa puro kareklamo. Hindi kalooban ng Diyos na wala ka nang nakitang maganda sa buhay mo, kundi kamalasan na lang. Kasi as a man thinketh in his own heart, so is he. Kasi sa totoo lang, huwag mong hintayin dumami pera mo bago ka magpasalamat. Huwag mong hintayin gumaling ka sa sakit mo bago ka magpasalamat. Huwag mong hintayin na mawala lahat ng problema mo bago ka magpasalamat. Simulang mo magpasalamat ngayon. Kahit ano pa yung kalagayan mo, kasi yun yung kalooban ng Diyos. The love of God, the love for God, and no love for God. The love of God, uh, yung famous John 3.16, speaks about the great love of God. Tapos may kalawa na tinalakay kasi kung tunay na ating nalalaman at naranasan ang pag-ibig ng Diyos, it will result to our love for God. Kaya may talata na we love Him because He first loved us. In fact, that is Christianity. Christianity started with God giving His Son to become our Savior. And we responding to that love, we love Him in return. Hindi ka pwede maging Christiano na wala kang pag-ibig sa Panginoon. Kaya it is also a fact, it is a reality that not all Love God. No love for God. Have I truly experienced the love of God? Naranasan ko ba? Dumating ba ako sa punto na natanggap ko ang pag-ibig na yan? Kasi kung totoo yun, dapat ang kapahayagan nun ay yung ating pag-ibig sa Kanya. Do I love God? Bakit mahalaga yun? Kasi hindi ka po pwedeng maging anak ng Diyos malibang may pag-ibig ka sa Diyos. In fact, the greatest indication na ikaw ay anak ng Diyos kasi meron kang pagmamahal sa Kanya. We love Him because He first loved us. Is such a thing as yung ikatlo. No love for God. 
Ang talata na ginamit ko ron is, If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranata. And very obvious kung bakit yung talata, ay yung, yung message na yun ay napapanahon. Kasi pinag-uusapan natin na tayo ay nasa mga huling araw na. Kung saan ma ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Mabuti ng mabuti kung manlalamig lang. Kasi kung manlalamig, pwede mag-init. Eh, paano kung wala? Walang manlalamig. Kaya may mga tao, malayo sa Diyos, hindi dahil sa nanlamig sa Diyos. Kasi wala sila Diyos. Kaya napakalagang katanungan, may pag-ibig ba ako sa Diyos? To begin with. 